नमस्ते स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास सो टुडे वी स्टडी स्टडी द 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ने रेस्पिरेशन के क्वेश्चन है ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वी थिंक व्हाट इज रेस्पिरेशन व्हाट यू मीन बाय रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ a release of energy in an organism is called a respiration okay a respiration completed two steps what are they a breathing or external respiration second one cellular or internal respiration okay what are the two main stages steps of a respiration a respiration completed in two steps first one breathing or external respiration and the second one is cellular or internal respiration okay all all living things get energy from the food that we get it is called cellular respiration so what do you mean by cellular respiration we discuss about two steps so we can take in the respiration process so the first one is uh, breathing external respiration and second one is internal respiration so for uh, we dis uh, now we discuss about the cellular respiration all living organism get energy from the food uh, that we get it is called cellular respiration a respiration can be in a respiration thana nammala rendu theeri rendu reethiyile nammala verthirikkunnundu first one respiration can be aerobic respiration what do you mean by aerobic respiration a e r o b i c aerobic respiration with the utilization of oxygen with the utilization of oxygen then next one is anaerobic respiration anaerobic respiration appo endha irikku aerobic endu vachada with the utilization of oxygen appo anaerobic endu vachal without using oxygen okay thirinju pogada aerobic respiration is the utilization of oxygen anaerobic respiration means without using oxygen so when the breakdown of food that means glucose takes place with the utilization of oxygen it is called aerobic respiration so what do you mean by aerobic respiration when the breakdown of food take place with the utilization of oxygen it is called aerobic respiration once more when the breakdown of food take place with the utilization of oxygen it is called aerobic respiration the end product of aerobic respirations are energy apa aerobic respiration the end product nu parayunnathu energy carbon dioxide and water what are the end product of aerobic respiration we know that aerobic re uh, respiration takes place in the utilization of oxygen so the uh, after the pro after uh, after the uh, respiration of aerobic we get the product carbon dioxide energy and uh, water then next we discuss about what do you mean by anaerobes anaerobes the organism that can serve in the absence of air okay that means absence of oxygen the organism that can serve in the absence of air that is called a aerobes sorry anaerobes an example for an anaerobic organism is yeast yeast is an example of anaerobes so apo anaerobes endu parnu and aerobic respiration parnu next anaerobic respiration what do you mean by anaerobic respiration when the breakdown of food take place without this is the main point without utilization of oxygen it is called a anaerobic respiration okay nana when the breakdown of food take place without the utilization of oxygen edu nammal parnadha with the utilization of oxygen ibada without the utilization of oxygen it is called a anaerobic respiration okay three kaaryam manasaya enna parnu first we study about what is respiration what are the two steps of respiration then next what is cellular respiration then cellular respiration then nammal aerobic respiration um anaerobic respiration um parnu adile pane what do you mean by anaerobes parnu next avum muscular cells can also uh, respire anaerobically but only for the short period of time when there is a temporary deficient uh, deficiency of oxygen during heavy physical work our muscle cells 
can also respire. Our muscle cells respire anaerobically, but only for a short time period. For a few seconds, they can our muscles anaerobically and they respire. The short time of period when there is a temporary divisions of oxygen during heavy physical work. Or rather, when they are doing heavy physical work, they are doing a process of nutrition. That means glucose. In the absence of oxygen, anaerobic respiration, like, or not lactic acid, no energy, and our that end product. Next, we discuss about what do we mean by breathing. Breathing means taking in of air. What do we mean by breathing? A breathing means taking in of air that is rich in oxygen and giving out of air. Rich in oxygen and giving out of air. Breathing means taking in of air that is rich in oxygen and giving out of air that is rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs from the nostrils to lungs and then what do we mean by breathing breathing means taking in of air taking in of air that is rich in oxygen and give out air namale oxygen nannayite breathe cheyunu adu pole carbon dioxide porathekku vidunu rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs from nostrils to lungs നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വി സ്റ്റഡി ഇനി ബ്രീത്തിങ്ങിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സോ വി ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ടു സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് വാട്ട് ആർ ദ ടു സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബ്രീത്ത് എത്ര ടൈംസ് ആണ് മിനിറ്റിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടൈംസ് ഇൻ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹെവി എക്സസൈസ് ദ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് ബ്രീത്തിംഗ് ടൈമിൽ എക്സസൈസിൽ ബ്രീത്തിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് വരെ അത് കൂടും സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയും സോ അവർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക സോ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോ യു റീഡ് കെയർഫുള്ളി സോ വെൻ വി ഇൻഹെയർ എയർ ഇറ്റ് പാസ് ടു അവർ നോസ്ട്രിൽസ് ഈസ് ടു ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ഒരു ബ്രീത്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന നേസൽ ക്യാവിറ്റി വഴിക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത ഫ്രം ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദ എയർ റീച്ചസ് അപ് ടു ദ ലൈൻസ് ത്രൂ ദ വിൻഡ് പൈപ്പ് ഈ ശ്വസിച്ച എയർ വിൻഡ് പൈപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മുടെ ലൈൻസിൽ എത്തുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വിൻഡ് പൈപ്പ് എവിടെ എത്തുന്നു ട്രക്ക് ലൈൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ലൈൻസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ലൈൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ വൺ ടുവിന് അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാവിറ്റി a large muscular sheet called diaphragm from the floor of the chest cavity okay appa chest cavity or that is a respiratory system in a portion that is a chest cavity engane irikkum ennalladana parayadu onnu kodu nokka when we inhale air it passes through our nostrils in uh, east to the nasal cavity from the nasal cavity the air reaches up to the lungs through the wind pipe that is trachea the lungs are present in the chest cavity this cavity is surrounded by ribs on the sides a large muscular sheet called a diaphragm from from the floor of the chest cavity okay these are the uh, oh yeah, yeah. these are the points of the our respiratory system next to our uh, important point is uh, smoking damages our lungs namaku ariya ella nammal adile parayumbo ella cinemas ils ke first introduction aayi theedi kanikkum smoking is injured to our lungs so smoking damage lungs smoking is also linked to cancer so it must be avoided 
lungs ne aanu smoking affect cheynathu so idendilekku pogum cancer nu vare kaanum so next breathing mechanism what are the breathing mechanism breathing is a physical process that involves inhalation and exhalation Ex exhalation so breathing involves the movement of the diaphragm on the rib cage diaphragm in the rib cage the movement which is done our breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage so next you during inhalation inhalation and the can look at our chest cavity move up out outward namakale breathe cheyyamane yam move chest cavity move up and outward and the diaphragm moves down down chest cavity front load the diaphragm moves down this increasing space in our chest cavity then it help here our chest cavity the space more than it help it and air reaches into the lungs so it will help to air reaches to the lungs the lungs get filled with the air namak ariya nammal shwasam ingane nannai kedukkumbo nammal lungs il koodala adu air kittan vendita nammal chest cavity ഒരു സ്പേസ് കൂട്ടും അല്ലെ സ്പേ എങ്ങനെയാ കൂട്ടുന്നത് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി മൂ അപ് മൂ അപ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ദ മൂ അപ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡയഫ്രം മൂസ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പേസ് ഇൻ അവർ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി സോ ഇതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഹാലേ ഇൻഹാലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതുവരെ നല്ല ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും ബ്രീത്തിങ് മെക്കാനിസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു